今天的十千九是柚子酒，这个小菜是这个季节的菜，这连盖子都是温热的，很精致哎。生的马肉，它这叫做熊本名产马刺。怪，六角四角的，三角的，五角。お待ちください。看他们这里，他们这里特色那个竹灯，没有听到灯上，一次是你可能好像有，我们都可以吃掉这样子，非常嫩，浓棒馒头，咸汤圆的感觉，里面是有料的。好所以我的是那个叶子牛肉，然后你的就是那个荞麦味噌，嗯，好吃耶。今天吃完了，我现在在煮粥，我是明明吃不下，还一直把它越弄越大。很漂亮的抹茶布丁，我超好奇这一颗是什么。嗯，团炉里烧玉是这样子念吗？它可能那这样子应该是一个地瓜泥的概念吗？就是吃起来直接有微甜，然后是很绵密的泥状。我们刚吃完那整个怀石料理，才有那种被疗愈、放松，然后真正有来度假的感觉。其实我们今天的行程原本排的就。就不是很紧，其实就只有就是出机场后搭车，然后就应该来黑川温泉玩这样子。但是我没有想到的是，现在疫情的时候出机场检验的，虽然说我们已经有在台湾就先办那个入境的时候的那种电子审查那种的，那也许下去就很快。没有看到前面的人影，我们就知道毁掉，<笑>整个毁掉。超多人，然后没有尽头的。原本预计是一个小时出机场，所以我们的行程是抓得很刚好的，还可以去吃个东西。然后我们在台湾也先办好，我们后几天都会用到那个 JR Pass。然后但是 JR Pass 的话，就要先坐车到博多站，然后去领。然后虽然其实距离很短哦、喔，距离如果是搭公车的话是十五分钟就到了，但是呢，就是那个两个两个多小时的出关，哦。把我们急死，吓死我们这样子。来黑川温泉要搭那个高速巴士，然后那个是定在两点，两点二十三分的车。但是我们出来都已经一一点五十分，所以我们当机立断，赶快就是找了找服务台问说哪里有计程车，搭着计程车去搭高速巴士，有这种事情吗？搭计程车去找巴士的，还好我们有这样做，所以我们才赶得上我们那一台高速巴士，然后来到这边。现在我们这个车要带我们去哪？先帮我们装一下我们的行李，然后载我们去那个游客中心，跟主灯那边，那我们可以逛一下老街。这一整条温泉街的那个建筑，其实都是
保留了古色古香的。如果不是我们其实来的时间就是太阳下山太快，我们四点多才到的，有现在都已经录不到我的头了。嘿，<笑>对啊，所以我们就赶快先去那个竹灯那边录这样。冬季限定，只有冬天来才看得到竹灯。我们是下午拍的时候是拍得出来，如果是用手机跟现在这样子录，差不多就是这个时间，就是按下来的时候就应该录不太出来了。我们现在要慢慢走回，跟那个我们饭店的接驳约好的地方，他会来停车场停车场接我们。哇，到了我们的房间了，终于有一种我到日本啦的感觉。<笑>就是这样，还没有到日本玩，准备要出来的朋友，记得入入多抓一点。对，要多抓很多入境时间，这样子。不知道其他机场是不是也是这样子的问题？就是福冈机场是这样。嗯，对，我们福冈的话，真的要多抓。所以故事就这样发生了，嗯，然后呢，现在来带大家看稍微稍微一点点我们的房间就好。我想打算明天早上，就是阳光从那个大窗户透进来的时候，再就是介绍一下这里的环境这样子。一进门就很有日式风格的。这个暖被，我一直以为这个这个东西就是是一个桌子加上被子而已，它里面很温暖呢，它里面是有暖炉的。樱桃小丸子的最爱，然后是合适的睡法。重点中的重点，我们的定的是有，嗯，好暖好暖。我们有定了独立的温泉，等一下我们就来好好享受这个温泉。<笑>你真的要冲进去？我还没导览完你就冲进去洗澡。我们还有一个很酷的东西，它是有复合服的，呃，不是和服啊，这叫什么浴袍？还可以穿着浴袍在这个院子。其实它庭院超漂亮的。明天我们打算一个早起，再把这个那个庭院的的漂亮的地方都带大家走一遍，这样子。今天就要享受了，不要再录了，享受。明天见，晚安。好冷哦！早上，这个早上日出很晚的，是七点二十分。我先带大家来我们这个住宿的地方，晃一晃。那边那一栋呢，就是我们昨天住的地方，在它的旁边，就是一开始进去大厅那个地方，就是我们吃饭的地方。然后一路往这边走，其实都还有其他的汤屋。这整个区域都建造的古色古香的。你看传统的那种茅草房，前面还有装饰一些玉米、柴火的地方。茅草房是一间公共的厕所。哦，这里面可以烤火、哦。哇，这烟很大。对，我刚刚被呛了。<笑>是煮汤耶！啊，你再往这边看，往这里铺草席，这样应该是防滑用的。这边是。混不不不，差跌倒，是混浴的露天风吕啊！其实露天风吕现在，哎、欸，这这这没有人，可是偷拍很不好意思，我们就我们就不要不要去给人家拍那一面好了。它这里整个整个环境都是完全是一整一整区，你不会看到什么太多那个现代建筑的痕迹，这样子保留的非常非常漂亮。这边是从我们住的地方。旁边再进来，从这里可以看到那个主大厅里面的样子。下下雨了，下雨了，然后刚好也可以去吃早餐。早餐是八点，快！哇，我没有想到早餐也弄那么精致哎，早上就可以吃锅，也太太幸福了。嗨，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，味噌，味噌沙拉，味噌奶。这个味噌酱，他刚说可以跟饭一起配，试试看，切下来。嗯，嗯，好吃了
味噌汤，日本早餐一定会有。我们吃完早餐回来了，顺便直接 room tour。进来，它这里有个玄关，然后呢，从这边进去，又是一个温暖的被炉。往这边看，有一个可以欣赏外面风景的小茶几。很有日式风情的避开哦，这边就是我们昨天睡的地方。昨天睡在榻榻米上面，超级古色古香的化妆景。从这边走过去，也是用这种开打开式的镜子。这晚上没有看出来这里，其实这里看出去是直接。的景色，然后最厉害的是，这里就是我们泡汤的地方。哎，没有啦，先到我们的一个更衣间，温泉的成分，它是什么盐化物、碳酸水素、硫酸盐温泉。这个温泉的泉水是很清澈的，泡起来的感觉也是很温和的，不会很刺激，然后也不会说身体太滑滑。最厉害的是这个，哎呦，这个推开。再把窗户打开，我们就有自己的露天温泉。现在旅馆的人已经把我们载到，就是昨天我们逛，嗯，就是晚上先到达的地方。然后呢，昨天喝的好喝的烧酒，在这家店可以买到。放放在下面。这看起来怎么超好吃的，可是还没有开。有点下雨。这看起来很好吃哎。哇，黑川竟然有限定这个，可是要怎么吃啊？这太可爱了！限定啦啦，奶油布丁。这里也是一个酒的店。这个我们昨天晚上有从下面那里经过。我们现在要出发，去搭车往汤布院了。汤布院还是油布院？一样的。<笑>出发了，我们在黑川温泉的行程就正式要跟黑川温泉暂时说拜拜了。因为为什么说暂时是？感觉我们还会想要再再来一次。暂时可以早一点。对，然后待久一点，因为像我们待的时间点刚好很多店家也都还没有开。这看起来超好吃的东西也没有开，<笑>出发去刘夫人，想要跟我们一起，好喘哦！我现在在爬这个坡，很斜的坡，想要跟我们一起继续日本行的，记得要订阅，喜欢今天的影片的记得要按赞。先这样子，游步院见。